আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মার্সি আমিরা শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপ এবং সহিংসতা মুক্ত নির্বাচন দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোটের অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রী লুটপাট ও সন্ত্রাস বন্ধ করে গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রেখেছে সরকার বললেন শেখ হাসিনা দাসের কান্ডিতে পয়শোধনাগার উদ্বোধন এবার রাষ্ট্র সংস্কার একত্রিশ দফা ঘোষণা বিএনপি দফার বিভ্রান্তিতে ঘুরপাক খাচ্ছে দলটির রাজনীতি বলছে আওয়ামী লীগ ডেঙ্গুতে আরও পাঁচজনের মৃত্যু চব্বিশ ঘন্টায় বারোশো উনচল্লিশ জন হাসপাতালে ভর্তি মহাখালী ডিএনসিসি হাসপাতালে পুরো দমে চলছে ডেঙ্গু চিকিৎসা এবং বঙ্গবন্ধু টানেলের টোল নির্ধারণ সর্বনিম্ন দুশো টাকা শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ চায় যুক্তরাষ্ট্র তবে এতে সরাসরি সম্পৃক্ত হতে চায় না দেশটি পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সাথে বৈঠক শেষে এসব কথা বলেন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জিয়া প্রধানমন্ত্রী সহ বিভিন্ন মন্ত্রীর সাথে আলোচনায় সহিংসতা মুক্ত সুষ্ঠু নির্বাচনের আশ্বাস পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন তিনি ইন্দাতুলা বাবুর রিপোর্ট চার দিনের সফরে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের নাগরিক নিরাপত্তা মানবাধিকার ও গণতন্ত্র বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়া বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বৈঠক করেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সাথে কয়েক ঘন্টার রুদ্ধদার বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী সচিব ডোনাল্ড লু দেশটির আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার উপসহকারী প্রশাসক অঞ্জলি কৌর ও মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বৈঠক শেষে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন জানান আলোচনার প্রাধান্য পায় রোহিঙ্গা সংকট আগামী নির্বাচন ও র্যাবের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়গুলো এ সময় মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়া জানান বাংলাদেশে আগামী নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে আশাবাদী কখন নির্বাচন হবে তা নির্ধারণ করবে বাংলাদেশি আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপে বিশ্বাসী তবে এতে আমরা সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে চাই না বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের মতো এক্ষেত্রেও বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতা করবে বলেও জানান মার্কিন এই কর্মকর্তা বুধবার দুই রাজনৈতিক দলের সমাবেশ আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি সেখানে সহিংসতার ঘটনা ঘটেনি এটা একটা ভালো অনুশীলন প্রধানমন্ত্রী সহ সরকারের মন্ত্রীরা অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের বিষয়ে জোরালো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমাদের বৈশ্বিক মানবাধিকার নীতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সমর্থন করে শুক্রবার ঢাকা ছেড়ে যাবে আজরা জেয়ার নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রতিনিধি দল ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে কোন দলের পক্ষে কাজ করবে না যুক্তরাষ্ট্র তবে গ্রহণযোগ্য ও সহিংসতা মুক্ত নির্বাচন দেখতে চায় দেশটি সচিবালয়ে আইন ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে এসব কথা বলেন মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জিয়া আইনমন্ত্রী জানান বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের প্রয়োগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু প্রশ্ন থাকায় তা সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে রিপোর্টে জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে বাড়ছে কূটনৈতিক তৎপরতা ইউরোপীয় প্রতিনিধি দলের সফরের মধ্যেই ঢাকায় এসেছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়া সহ কর্মকর্তারা সকালে সচিবালয়ে আইনমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেন তারা বৈঠকে নির্বাচন ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সহ নানা বিষয়ে কথা বলেন তারা পরে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন আইনমন্ত্রী পরিষ্কারভাবেই ওনারা বলেছেন যে ওনারা নিরপেক্ষ এবং ওনারা এটাও বলেছেন যে ওনারা সব দেশেই আপনার ফ্রি ফেয়ার অ্যান্ড নিউট্রাল ইলেকশনস দেখতে চান অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার 
যে অবকাঠামো সেটা বাংলাদেশে আছে এবং আমি সেই সব যেই যেই সব আইনগুলি এই ব্যাপারে সহায়ক সেই সব আইনগুলির কথা উল্লেখ করেছি ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংশোধিত হবে আমি সেই কথাও তাদেরকে প্রকারান্তে জানিয়েছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথেও বৈঠক করেন মার্কিন প্রতিনিধি দলটি পরে বৈঠক সম্পর্কে মন্ত্রী জানান আগামী নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র কাজ করবে না বলে জানিয়েছেন মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়া তারা এইটুকু বলেছে তারা কোনো পার্টিকে এনকারেজ করার জন্য এখানে আসেনি তারা এখানে তারা কোনো পার্টিকে কোনো দলকে সাপোর্ট করেন না তারা আসছে এখানে যেন একটা ভায়োলেন্স ফ্রি পিসফুল ফেয়ার ইলেকশন হয় এর বাইরে তারা কিছুই চান না কিছুই বলেন নাই তারা যে ভিসা রেস্ট্রিকশন দিয়েছে এটা সবার জন্য এটা কোনো দলকে উদ্দেশ্য করে দেয়নি কেউর জন্য উদ্দেশ্য করে দেয়নি তারা কালকের যেই সভা দুটি দেখেছে তারা অন্তত সন্তুষ্ট হয়েছে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী যে যে কাজটি কলকে করেছে এবং যে এখন পর্যন্ত করে আসছে এতে তারা সন্তুষ্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে যুক্তরাষ্ট্র সব সময় পাশে থাকবে বলেও আশ্বস্ত করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তারা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা আগামী নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণতন্ত্র মানবাধিকার ও বেসামরিক নিরাপত্তা বিষয়ক মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জিয়া গণভবনে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এই প্রতিশ্রুতি দেন প্রধানমন্ত্রী বলেন এরই মধ্যে অবাধ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করেছে সরকার এ সময় আজরা জিয়া জানান সুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা করতেই নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র কোনো দলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্ব নেই বলেও দাবি করেন তিনি সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বদ্ধ পরিকর বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বঙ্গভবনে বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত উইনি এস্ট্রা পিটারসেন বিদায় সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি বলেন এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে ডেনমার্ক সহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও উন্নয়ন অংশীদার সহ সবাইকে মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানান রাষ্ট্রপতি সাক্ষাতে জলবায়ুর বিরূপ মোকাবেলায় একসাথে কাজ করার কথা বলেন তিনি এই সময় বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে আগামীতে ডেনমার্কের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে রাষ্ট্রপতিকে জানান রাষ্ট্রদূত উইনি এস্ট্রা পিটারসেন সরকার দেশে লুটপাট সন্ত্রাস বন্ধ করে গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রেখেছে বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দাসের কান্দি পয় শোধনাগার উদ্বোধন করে তিনি বলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে দেশের উন্নয়ন হয় সারা দেশে পর্যায়ক্রমে ইউনিয়ন পর্যন্ত পানি ও পয় শোধনাগার গড়ে তোলার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী আপেল মাহমুদের রিপোর্টে রাজধানীর গুলশান বনানী বাড়িধারা বনশ্রী নিকেতন সহ বেশ কিছু এলাকার পয় বর্জ পরিশোধনের জন্য বাড্ডা থানার দাসের কান্দিতে নির্মাণ করা হয়েছে অত্যাধুনিক পয় শোধনাগার এ প্রকল্পের অধীনে পয় বর্জ পরিশোধন করে বালু নদীতে নিষ্কাশনের মাধ্যমে পানি ও পরিবেশ দূষণ রোধ করা হবে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ওয়াসা আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিন হাজার চারশো বিরাশি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত শোধনাগারটির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শোধনাগারে দৈনিক চল্লিশ লাখ মানুষের বর্জ্য শোধন করা সম্ভব শুধু ঢাকাকে নিয়ে না ভেবে সারা দেশে নাগরিক সুবিধা বাড়াতে ওয়াসাকে আরও মনোযোগ হওয়ার পরামর্শ দেন সরকার প্রধান আমরা ঢাকা শহরের জন্য করলাম রাজশাহী চট্টগ্রামেও আমরা শুরু করেছি কিন্তু পর্যায়ক্রমিকভাবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা বিভাগীয় শহর প্রতিটি জেলা উপজেলা একেবারে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত পানি শোধনাগার এবং পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থাটা করতে হবে এর জন্য একটা মাস্টার প্ল্যান আপনাদের করে ফেলতে হবে যেসব অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে তা যত্ন সহকারে ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন জনগণের উন্নয়নই সরকারের একমাত্র লক্ষ্য আওয়ামী লীগ সরকার যখনই সরকার আসে মানুষের সেবা করে দেশ উন্নত হয় আজকে আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি সেটা আমাদের দু সাল থেকে বাস্তবায়ন করতে হবে আওয়ামী লীগ সরকার আমলে মানুষ তার অধিকার ফিরে পায় তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ভোটের অধিকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন অধিকার মানুষ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে লুটপাট সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ 
বন্ধ হয়েছে দারিদ্র দ্রুত হ্রাস পেয়েছে হত দারিদ্রের হার যেটা পঁচিশ দশমিক এক ভাগ ছিল তা আমরা পাঁচ দশমিক ছয় ভাগে নামিয়ে নিয়েছি অনুষ্ঠানে নারায়ণগঞ্জের পাগলায় পয় শোধনাগারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে দৈনিক রাজধানীর পনেরো লাখ মানুষের পয় বর্জ শোধন করা সম্ভব হবে বলে জানাই ওয়াসা আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা সরকার পতনের এক দফার পর এবার রাষ্ট্র সংস্কারে একত্রিশ দফা রূপরেখা ঘোষণা করেছে বিএনপি দলীয় চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয় পূর্ব ঘোষিত সাতাশ দফার আলোকে রাষ্ট্র মেরামতের সম্প্রসারিত রূপরেখা ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি জানান শুধু সরকার পরিবর্তন নয় রাষ্ট্রের গুণগত পরিবর্তনই বিএনপির আন্দোলনের মূল লক্ষ্য কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্ট দলীয় চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব অভিযোগ করেন কর্তৃত্ববাদী শাসনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্র কাঠামোকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সংবিধান সংশোধন প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের রাজনীতি পরিহার এবং গণতন্ত্রের স্বার্থে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন সহ রাষ্ট্র সংস্কারের একত্রিশ দফা রূপরেখা তুলে ধরেন মির্জা ফখরুল যে আমরা এই পরিবর্তনটা যে চাচ্ছি এটা শুধুমাত্র নির্বাচন ব্যবস্থার জন্য নয় ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নয় আমরা গোটা রাষ্ট্রের আপনার একটা গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য আমরা এটা করেছি বৈষম্যহীন ও সম্প্রীতিমূলক রেইন বোনেশন ডিভাইসিভ পলিটিক্স না করে বিভক্তিমূলক পলিটিক্স না করে ইন পুরোপুরিভাবে একসাথে পলিটিক্স অফ রিকনসিলেশন যেটা আছে আজকে সেটাকে আমরা আবার পরে গুলশান কার্যালয়ে বিএনপি মহাসচিবের সাথে বৈঠক করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার হাই কমিশনার লিলি নিকোলাস বৈঠক শেষে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু জানান দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি আইনের শাসন ও নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে কানাডা অবশ্যই তাদের কনসার্ন আছে তারা জানতে চায় যে আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু করার জন্য কি করা দরকার আমরা তো স্বাভাবিকভাবে বলেছি যে বাংলাদেশের বর্তমান যে পরিবেশ যেখানে গণতান্ত্রিক অর্ডার নাই প্লেন লেভেল প্লেইং ফিল্ড নাই বাক স্বাধীনতা নাই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রশ্নবিদ্ধ সব কিছু মিলিয়ে বাংলাদেশে বর্তমানে এই রেজিমের অধীনে কোনো নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হওয়ার কোনো সুযোগ নেই যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মতো কানাডাও বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বলেও জানান আমির খসরু তিনি বলেন বিভিন্ন সময় তাদের দাবি জনগণের কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় একত্রিশ দফা এখন এক দফায় নেমে এসেছে দলের দফতর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া স্বাক্ষরিত লিখিত বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন বিএনপির দাবি দেওয়ার মধ্যে জনগণের কোনো স্বার্থ নেই উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের আরও বলেন রাজনীতিতে টিকে থাকার ব্যর্থ চেষ্টার অংশ হিসেবে তারা নতুন নতুন দফা উত্থাপন করছেন সংসদ বিলুপ্তির দাবির পেছনে বিএনপির দূরভিসন্ধি থাকতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ এর মধ্যে তারা সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি করে অসাংবিধানিক কাউকে ক্ষমতায় আনতে চায় বলে মনে করেন তিনি সচিবালয় একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী আরও বলেন বিদেশি কূটনীতিকদের বাংলাদেশ সফর আগামী জাতীয় নির্বাচনে সহায়ক হবে সরকারে থাকলে পদত্যাগ চাইতেই পারে সেটি যে কারো চাওয়ার অধিকার আছে কিন্তু সংসদ বিলুপ্ত করার দাবি দেওয়া প্রচণ্ড দূরবিসন্দেমূলক তারা আসলে দেশে একটি সাংবিধানিক সংকট তৈরি করতে চায় সাংবিধানিক সংকট তৈরি করে তারা অসাংবিধানিক কোনো কিছুকে জায়গা করে দিতে চায় সেটার লক্ষ্যেই তারা সংসদ বিলুপ্ত করার দাবি দিয়েছে যেটি গণতন্ত্রের জন্য হুমকি স্বরূপ এবং গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করার হীন উদ্দেশ্যেই বিএনপি এই দাবি দিয়েছে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে সারা দেশে তিরানব্বই জন মারা গেছেন স্বাস্থ্য দফতর জানায় গত চব্বিশ ঘন্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আরও বারোশো উনচল্লিশ জন রোগী তাদের মধ্যে ঢাকার হাসপাতালগুলোতে ভর্তি সাতশো ছাপ্পান্ন জন বাকি চারশো তিরাশি জন ঢাকার বাইরে সারা দেশে বর্তমানে চার হাজার উনসত্তর জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি আছেন 
মহাখালী ডিএনসিসি ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতালে এখন পুরোদমে চলছে ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রজ্ঞাপনের পর প্রথম দিনেই সেখানে ভর্তি হন 37 জন রোগী তাদের মধ্যে একজন আইসিইউতে ডেঙ্গু চিকিৎসায় এখন 500 সজ্জা প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের পরিচালক কর্নেল জহিরুল ইসলাম জরুরি প্রয়োজনে আইসিইউ সুবিধা সহ আরো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে সংশ্লিষ্টদের রিপোর্ট করছেন আদিন সচিব বাবা সন্তানের অকৃত্রিম ভালোবাসার এমন দৃশ্য কোনো বাসাবাড়ির নয় ডিএনসিসি ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতালের বিছানায় দুই বছরের শিশু আয়াশের ডেঙ্গু আক্রান্ত বাবা বমি করতে করতে ভীষণ ক্লান্ত অসুস্থ পাঁচ দিনের প্রচন্ড জ্বরে কাতর তিনি কয়েকদিন পর আজ মশারি খুলে সন্তানকে কাছে নিয়েছেন একশো তিন চারের মতো জ্বর ছিল শরীরে অনেক ব্যথা ছিল তো প্লাটিলেটটা কমে গেছিল চার পাঁচ দিন ধরে বাবার সাথে দেখা নেই তো নিয়ে আসছি বাসায় থেকে তো এই জন্য আর কি দেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতির কতটা অবনতি হয়েছে ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতাল যেন তারই বড় উদাহরণ করোনার হাসপাতালটি ডেঙ্গু ডেডিকেটেড করার মাত্র একদিনেই ভর্তি রোগী ৩৭ জন পাতলা পায়খানা তারপরে বমি হয় তারপরে পেটে ব্যথা আছে আর জ্বর ছাইরে ছাইরে আসে কিছু খাইয়ে রাখতে পারতেছে না বমি করতেছে আর এখন সমস্যা হাত পাও কামড়ায় দর বড় বড় ডেঙ্গু পরিস্থিতি সামাল দিতে ডিএনসিসির কোভিড হাসপাতালে নতুন করে ছত্রিশ জন মেডিকেল অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বর্তমানের পাঁচশো সজ্জার হাসপাতালে আরও তিনশো বেড বাড়ানোর পরিকল্পনা চলছে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহ আরও আইসিইউ সুবিধা বাড়ানোর কথাও জানান হাসপাতাল পরিচালক দুইটা আইসিইউ আমরা রেডি করে রেডি করা আছে একটা কোভিডের জন্য আর একটা ডেঙ্গুর জন্য বর্তমান যে জনবল আছে আমাদের ডাক্তার নার্স দিয়ে আমরা এর মধ্যে যেই ডেঙ্গুর যে প্রকোপ বা যেইভাবে রোগী বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা এটা মোকাবেলা করার চেষ্টা করছি ডেঙ্গুর প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তৎপরতার পাশাপাশি জনসাধারণকে আরও সচেতন হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন চিকিৎসকরা আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের টোল নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার এতে বলা হয় টানেল পাড়া পাড়ে সর্বনিম্ন টো দুইশো টাকা প্রাইভেট কার জিপ পিক জন্য সর্বনিম্ন এই ভাড়া ধার্য করা হয়েছে এছাড়া মাইক্রোবাস দুইশো পঞ্চাশ টাকা একত্রিশ সিটের কম আসনের বাস তিনশো টাকা বত্রিশ সিটের বেশি আসনের বাস চারশো টাকা থ্রি এক্সেল বাস পাঁচশো টাকা পাঁচ টন পর্যন্ত ট্রাক চারশো টাকা পাঁচ দশমিক শূন্য এক থেকে আট টন পর্যন্ত ট্রাক পাঁচশো টাকা আটের ওপর এগারো টন পর্যন্ত ট্রাকের জন্য ছয়শো টাকা টোল আদায় করা হবে এছাড়া থ্রি এক্সেলের ট্রাক ও ট্রেইলার আটশো টাকা ফোর এক্সেলের ট্রাক ও ট্রেইলার এক হাজার টাকা এবং এর বেশি ধারণ ক্ষমতার ট্রাক ও ট্রেইলারকে এক হাজার টাকার সঙ্গে প্রতি এক্সেলের জন্য আরও দুশো টাকা করে টোল দিতে হবে এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ তীব্র গরমে পড়ছে ইউরোপ এরই মধ্যে ইটালিতে হিট স্ট্রোকে মারা গেছে একজন তাপমাত্রা আটচল্লিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে দেশটির আবহাওয়া দফতর এরই মধ্যে ফ্লোরেন্স ও রোম সহ দশ শহরে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে পথচারীদের বিনামূল্যে পানি দিচ্ছেন অনেকে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে দক্ষিণ ইউরোপের ওপর দিয়ে বইছে তীব্র তাপপ্রবাহ আগামী কয়েকদিনের মধ্যে স্পেন ফ্রান্স গ্রিস ক্রোয়েশিয়া ও তুরস্কের কিছু অংশে তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যেতে পারে এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা ও ফ্লোরিডাও বইছে তাপপ্রবাহ মার্কিন আবহাওয়াবিদরা বলছেন বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে এমন তাপপ্রবাহ সামনের দিনগুলোতে আরও বেশি পরিমাণে দেখা দিতে পারে এবার পার্টেক্স খেলার খবর আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজ বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জিং তবে জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠে নামবে টাইগাররা সিরিজ জিততে দলের সমন্বয় চান দলনেতা সাকিব আল হাসান অন্যদিকে আশাবাদী আফগানরাও সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ছয়টায় শুরু হবে ম্যাচটি মমিনুর রিপনের রিপোর্ট নিজেদের প্রিয় ফরম্যাট ওয়ান ডে সিরিজ হেরে কিছুটা চাপেই আছে বাংলাদেশ এবার টাইগারদের সামনে টি টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ কিন্তু এই ফরম্যাটে আফগানিস্তান যে কোনো দলের জন্যই আতঙ্ক তবে তাদের হারানোটা কঠিন কিছু নয় দলগত চেষ্টা সফল হলে এই সিরিজ জেতা সম্ভব বলে মনে করেন টাইগার অধিনায়ক সাকিব আল হাসান চ্যালেঞ্জ আসলে টি টোয়েন্টিতে অনেক বেশি এবং এই চ্যালেঞ্জটাই আসলে আমার এই ফরম্যাটটাকে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং করে তোলে 
তো আমাদের সামনে অবশ্যই বড় একটা চ্যালেঞ্জ দুইটা ম্যাচ আছে আমি বিশ্বাস করি অন্তত যে আমাদের দল ওরকমই ক্যাপেবল যে যে কোনো কন্ডিশনের সাথে মানিয়ে নিতে পারে এবং যে কোনো দলের সাথে কম্পিটিটিভ ক্রিকেট খেলতে পারে ওয়ান ডে অধিনায়ক তামিম ইকবালের অবসর ঘোষণা এবং তা প্রত্যাহার নিয়ে ড্রেসিং রুমের পরিবেশে কোনো প্রভাব পড়েনি বলেও জানান সাকিব রেজাল্টের কারণেই আপনারা সব সময় চিন্তা করবেন যে ড্রেসিং রুমের অবস্থা ভালো না খারাপ বাট আমার কাছে মনে হয় না যে খুব বেশি একটা ড্রেসিং রুমের এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হয় আমরা জিতি অথবা হারি সেটার উপরে আমাদের এখন চেষ্টা থাকে সব সময় প্রতিদিন কিভাবে আমরা নিজেদেরকে ইম্প্রুভ করতে পারি এবং সেই হিসাবে টিমের হয়ে পারফর্ম করতে পারি টি টোয়েন্টিতে দুই দলের নয়বারের দেখায় ছয়টিতে জিতেছে আফগানরা জয়ের ধারাবাহিকতা রাখতে চায় তারাও টি টোয়েন্টি সিরিজ নিয়ে আমরা আশাবাদী ফলাফল নিয়ে না ভেবে আমরা পারফরমেন্সের দিকে বেশি মনোযোগী এটা ঠিক থাকলে প্রত্যাশিত ফল আসবে তবে আবহাওয়া পূর্বাভাসে বৃষ্টি থাকায় বাধাগ্রস্ত হতে পারে টি টোয়েন্টি সিরিজের দুই ম্যাচে মমিনু রিপন এটিএন বাংলা তৃতীয় ও শেষ টি টোয়েন্টিতে ভারতকে চার উইকেটে হারিয়ে হোয়াইট ওয়াইশ এরাল বাংলাদেশের মেয়েরা দুই একে সিরিজ জিতল সফরকারীরা মিরপুরে সিরিজের শেষ ম্যাচে ভারতের দেয়া একশো তিন রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে ষোলো রানে দুই উইকেট হারালেও সাইমা সুলতানার ব্যাট জয়ের পথ দেখায় বাংলাদেশকে দলকে পঁচাশি রান পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ব্যক্তিগত ছেচল্লিশ রানে বিদায় নেন ম্যাচ সেরা শামীমা শেষ পর্যন্ত দশ বল বাকি থাকতে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশ এর আগে টসে জিতে ব্যাট করে নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে নয় উইকেটে একশো দুই রানের বেশি করতে পারেনি সফরকারীরা আঠারো বছর বয়সী লেগ স্পিনার রাবেয়া খান ষোলো রানে নিয়েছে তিন উইকেট শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপ এবং সহিংসতা মুক্ত নির্বাচন দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র অবাধ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ভোটের অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রী লুটপাট ও সন্ত্রাস বন্ধ করে গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রেখেছে সরকার বললেন শেখ হাসিনা দাসের কান্দিতে পয়শোধনাগার উদ্বোধন এবার রাষ্ট্র সংস্কারে একত্রিশ দফা ঘোষণা বিএনপির দফার বিভ্রান্তিতে ঘুরপাক খাচ্ছে দলটির রাজনীতি বললেন আওয়ামী লীগ ডেঙ্গুতে আরও পাঁচজনের মৃত্যু চব্বিশ ঘন্টায় বারোশো উনচল্লিশ জন হাসপাতালে ভর্তি মহাখালীর ডিএনসিসি হাসপাতালে পুরোদমে চলছে ডেঙ্গু চিকিৎসা এবং বঙ্গবন্ধু টানেলের টোল নির্ধারণ সর্বনিম্ন দুশো টাকা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখন মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে